హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జాబ్ అలర్ట్స్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసం మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులోని టైమ్ అండ్ వర్క్ కాలం మరియు పని ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ పైన ట్రిక్స్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ట్రిక్స్ షార్ట్ కట్స్ క్లాస్ని ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండ్ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయినటువంటి బిట్స్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీరు మా వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఈ యొక్క బిట్స్ మీకు తెలుగులో అందించడం జరుగుతుంది మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రాముడు ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేయగా రంగుడు ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయను ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలం ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఇద్దరు కలిసి పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలం ఫార్మ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈ యొక్క ఫార్మ్లో అనేది బేసిక్ ఫార్మ్లో ఫ్రెండ్స్ మీరు రిమెంబర్ అంటే గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఫార్మ్లాని బట్టి మనకు గివెన్ క్వశ్చన్లు ఏవైతే డాటా ఇచ్చారో దాన్ని మనం ఫస్ట్ థర్టీ అని ఫస్ట్ రాముడు ఒక పనిని పూర్తి చేయగానే థర్టీ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మనం ఎక్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయను అనే దాన్ని వైగా తీసుకోవడం జరిగింది సో x y బై ఎక్స్ ప్లస్ వైలో మనం ఈ యొక్క వాల్యూస్ని మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ బై థర్టీ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ డేస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పన్నెండు రోజులు అంటే ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం వచ్చేసి పన్నెండు రోజులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బీలు కలిసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలరు బి ఒక్కడు ఆ పనిని ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలిగిన ఏ ఒక్కడు ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు సో ఫ్రెండ్స్ పైన ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరని ఇవ్వడం జరిగింది సో దానికి వేరే ఫామ్లో ఇందులో మనకి అడగడం ఏంటి ఏ ఒక్కడు ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడని అడిగాడు కాబట్టి సో వేరే ఫామ్లో ఉంటుంది ఏ ఒక్కడు పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలానికి బేసిక్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ వై బై వై మైనస్ ఎక్స్ దీంట్లో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ వై వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మనం ఈ యొక్క వాల్యూస్ని ఫామ్లలో కనుక మెన్షన్ చేసినట్లయితే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై సిక్స్టీన్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ట్వంటీ వన్ వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఒక్కడు ఆ పనిని ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బీలు ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని పద్దెనిమిది రోజుల్లో బీసీలు కలిసి ఒక పనిని ఇరవై నాలుగు రోజులు ఏసీలు కలిసి ముప్పై ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇద్దరిద్దరిని కలిపి క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఏ బీలు కలిసి పద్దెనిమిది అని ఇచ్చాడు బీసీలు కలిసి ఇరవై నాలుగు అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏసీలు కలిసి ముప్పై ఆరు అని మెన్షన్ చేశాడు సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్కి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది దీంట్లో ఫామ్లో వచ్చేసి వేరే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనకి గివెన్ డాటాని రాసుకోవాలి నేను ప్రతి క్లాస్లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది మన క్వశ్చన్లో ఏదైతే గివెన్ డాటా ఉంటుందో దాన్ని మీరు ముందుగా నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సపరేట్గా అప్పుడే మనకి క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఏ బిల్ కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ అంటే ఏ బిల్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని మనం ఎక్స్గా అజంప్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ని వైగా అజంప్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏసీలు ఇద్దరు కలిసి జెడ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏసీలు కలిసి చేసేటువంటి డేస్ని మనం జెడ్గా అజంప్షన్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ముగ్గురు కలిసి పూ పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలని ఫామ్లో తీసుకుందాం ఈ ఫామ్లో వచ్చేసి బేసిక్ ఫామ్లో 
గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఫార్ములా అనేది మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని ఈ యొక్క ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో టూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆన్సర్ దీంట్లో టూ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఈ యొక్క ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ డేస్ వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని పదహారు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రామ్ శ్యామ్ మరియు మోహన్లు ముగ్గురు ఒక పనిని వరుసగా పన్నెండు పదిహేను ఇరవై రోజుల్లో చేయగలరు అయితే ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని మనం ఎక్స్గా అజంప్షన్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వై ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ నెక్స్ట్ ముగ్గురు కలిసి పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం ఇందులో ఫామ్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనకి క్వశ్చన్లో ఇద్దరు ఇద్దరిని కలిపి ఆన్సర్ అనేది ఇచ్చి క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనకి ఫామ్లో అనేది టూ ఎక్స్ వై జెడ్గా తీసుకోవడం జరిగింది టూ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్గా తీసుకున్నాం సో ఇందులో క్వశ్చన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి మనము ఓన్లీ ఎక్స్ వై జెడ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం ఈ టూ అనేది అవసరం లేదు ఇందులో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ అనేది మీరు చదివితే అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఈ యొక్క ఫార్ములాని సబ్స్ట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్టీ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా సిక్స్టీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ డేస్ సో ముగ్గురు కలిసి ఐదు రోజుల్లో పనిని పూర్తి చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఫార్ములాస్ చెప్తున్నానో అవి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఈ యొక్క ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు అది కూడా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక వ్యక్తి ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పనిని పది రోజుల్లో పూర్తి చేయను ఇదే విధంగా ఆ పనిని పూర్తి చేయటకు అతనికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు కావాలి ఆన్సర్ చూద్దాం మొత్తం ఎనిమిది భాగంలో సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో మనకి ఎనిమిది ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం ఎనిమిది భాగాలు తర్వాత పూర్తి చేసినటువంటి భాగాలు ఐదు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు ఆల్రెడీ పూర్తి చేసినటువంటి భాగాలు ఐదు మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఆన్సర్ సాల్వింగ్ అనేది మీరు క్వశ్చన్ అనాలిసిస్లోనే మీకు సగం ఆన్సర్ అనేది అర్థమైపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ముందుగా సో దీంట్లో పూర్తి చేసినటువంటి భాగాలు మొత్తం ఐదు అండ్ తర్వాత పది రోజులు అయినా అంటే ఇక్కడ ఏంటి పది రోజులు అని మనకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి పూర్తి చేసినటువంటి భాగాలు మొత్తం ఐదు ఈ యొక్క ఐదు రోజులు సారీ ఐదు భాగాలు పూర్తి చేయడానికి పది రోజులు తీసుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో మొత్తం కావాలి ఇంకేంటి ఎన్ని భాగాలు మిగిలినాయి ఎనిమిది మైనస్ ఐదు చేసినట్లయితే మొత్తం మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఇంకా సో ఈ యొక్క మిగిలిన మూడు భాగాలు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు కావాలని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మనకి ఫామ్లో వచ్చేసి దీన్ని మనం ఎక్స్గా తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ దీన్ని వైగా ఈ యొక్క త్రీని మనం అంటే ఏదైతే మిగిలిన భాగాలు ఉంటుందో దాన్ని వైగా తీసుకున్నట్లయితే ఫామ్లో వచ్చేసి ఎక్స్ y బై ఈ యొక్క మనం పూర్తి చేసినటువంటి భాగాలని జెడ్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ వై బై జెడ్ ఈక్వల్స్ టూ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ వస్తుంది ఎలా అంటే టెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే థర్టీ వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ డేస్ ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేయ అంటే ఈ యొక్క పనిని పూర్తి చేయడానికి ఆయనకి 
ఆరు రోజులు కావాలి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ సిక్స్ డేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మహేష్ మరియు ఉమేష్లు ఒక పనిని వరుసగా పది మరియు పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఉమేష్ పని ప్రారంభించిన ఐదు రోజుల తర్వాత మహేష్ కూడా జత కలిసిన ఆ పని పూర్తగుటకు పట్టుకాలం ఎంత సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం దీంట్లో మనకు ఆల్రెడీ గివెండ్ అట మహేష్ ప్లస్ ఉమేష్ అంటే ఇద్దరు కలిసి చేయడానికి పట్టుకాలం మనకి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు టెన్ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనము వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ కరెక్ట్గా చేసినట్లయితే మనకి ఒక్కసారి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గుర్తుండిపోతుంది ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఒక పనిని వరుసగా పది మరియు పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అని ఇచ్చాడు సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం వన్ బై ఏ ప్లస్ ఒకవేళ దీన్ని టెన్ని ఏగా తీసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ని బీగా తీసుకున్నట్లయితే వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బీ ఫామ్లో వచ్చేసి వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బీ సో దీన్ని మనం ఈ యొక్క ఫార్ములాలో వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ వస్తుంది సో ఈ యొక్క వన్ బై సిక్స్ అనేది మనకి కావాల్సినటువంటి వాల్యూ అండ్ తర్వాత అంటే ఇద్దరు కలిసి చేసినటువంటి పనిని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ బై సిక్స్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఉమేష్ ఐదు రోజుల పనిని అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు కలిసి చేసినటువంటి వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు సపరేట్గా ఒకళ్ళు చేసినటువంటి పని వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఉమేష్ ఐదు రోజుల పనిని ఐదు ఇంటూ ఒకటి బై పదిహేను అంటే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ త్రీ జా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే బీ వాల్యూ వన్ బై బీ సో ఈ వన్ బై బీ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాం మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఉమేష్ అంటే మహేష్ దేమో టెన్ నెక్స్ట్ ఉమేష్ దేమో పదిహేను అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వరుసగా అని మనకి మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి సో ఉమేష్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది మహేష్ వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఫిఫ్టీన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఉమేష్కి సో వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి మెన్షన్ చేశాడు ఉమేష్ పని ప్రారంభించిన ఐదు రోజుల తర్వాత అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనము ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా తీసుకోవడం జరిగింది దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై త్రీ సో నెక్స్ట్ మిగిలిన పనిని రెండు బై మూడును ఇద్దరు కలిసి పూర్తి చేయటకు మొత్తం పట్టు రోజుల కాలంని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆల్రెడీ మనకి టూ బై త్రీ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో వాల్యూస్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క వాల్యూస్ని బట్టి మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇంతకు ముందు వన్ బై త్రీ వచ్చింది ఈ యొక్క వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై సిక్స్ని నెక్స్ట్ మిగిలిన పని వన్ బై త్రీలోంచి కనుక్కున్నట్లయితే టూ బై త్రీ బై వన్ బై సిక్స్ ఈ యొక్క టూ బై త్రీని అంటే మిగిలిన పని ఏదైతుందో దాన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే టూ బై త్రీ వస్తుంది సో పట్టు కాలం ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ బై వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది సాల్వ్ చేస్తే సో దాన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే టూ బై త్రీ వస్తుంది సారీ టూ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఈ యొక్క వన్ బై సిక్స్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ టూ బై త్రీ ఇంటూ వన్ బై సారీ సిక్స్ బై వన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో వన్ బై సిక్స్ ఉంది కాబట్టి పైనకి వెళ్ళినట్లయితే సిక్స్ బై వన్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ త్రీ వన్ సా త్రీ టూ సా టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మొత్తం పని పూర్తగుటకు పట్టుకాలం ఐదు ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిది రోజులు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనకి క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఫైవ్ డేస్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు సో ఆ మిగిలిన ఫైవ్ డేస్ కాకుండా ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే వచ్చింది ఫోర్ డేస్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఫోర్ డేస్ని ఇచ్చినటువంటి ఫైవ్ డేస్కి కలిపినట్లయితే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ డేస్ సో తొమ్మిది రోజుల్లో పని పూర్తి చేయడానికి తొమ్మిది రోజులు అనేది పడుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ ఒక పనిని పది రోజులలో బి అదే పనిని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు 
ఇద్దరు కలిసి పని ప్రారంభించిన ఐదు రోజుల తర్వాత ఏ పని నుండి తప్పుకున్నట్లయితే మిగిలిన పనిని బి పూర్తి చేయటకు ఎంత కాలం పడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి గివెన్ డాటాను ముందుగా రాసుకోవాలి ఆల్రెడీ టెన్ ఇచ్చాడు దీన్ని ఎక్స్గా అసంప్షన్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇచ్చాడు దాన్ని వైగా అసంప్షన్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు కలిసి పని ప్రారంభించిన ఐదు రోజుల తర్వాత అనివ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎన్గా అసంప్షన్ చేసుకుందాం సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వై ఈక్వల్స్ ట్వంటీ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇద్దరు కలిసి పని చేసిన ఐదు రోజుల తర్వాత ఏ పని నుండి తప్పుకున్నట్లయితే మిగిలిన పనిని బి పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఫార్ములా మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి బేసిక్ ఫార్ములా ఇది ఇలాంటి ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈ ఫార్ములా అనేది బేసిక్ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది y మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే ఎక్స్ వై ఎన్ వాల్యూస్ తీసుకోవడం జరిగిందో ఈ వాల్యూస్ని ఇందులో మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ బై టెన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ డేస్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒక పనిని అంటే ఏ తప్పుకున్నట్లయితే బి పూర్తి చేయటకు మొత్తం మనకి ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ డేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మోహన్ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయగా హరీష్ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చేయను ఇద్దరు కలిసి ఐదు రోజులు చేసిన పిదప హరీష్ వదిలేసను మిగిలిన పనిని మోహన్ ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఫ్రెండ్స్ ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి లాంగ్ మెథడ్ నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అంత టైం ఉండదు వితిన్ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన పనిని మోహన్ పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం ఇంతకుముందు ఫార్ములా అనేది సేమ్ ఈ యొక్క ఫార్ములా అనేది నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను బేసిక్ ఫార్ములా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఇచ్చినా కూడా ఈ ఫార్ములాను మీరు యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ మనకి క్వశ్చన్లో చూసినట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇది ఏ వైగా తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ సో దీన్ని ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మొత్తం లెవెన్ లెవెన్ డేస్ వస్తుంది ఈ యొక్క ఏదైతే మనం ఈ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూస్ని వాటిని సాల్వ్ చేసినట్లయితే లెవెన్ డేస్ వస్తుంది సో మోహన్ ఒక్కడు మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం మొత్తం పదకొండు రోజులు ఫ్రెండ్స్ మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క బేసిక్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఇద్దరు కలిసి ఇరవై రోజులు చేసిన పని పిదప పని నుండి బి తప్పుకొని మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడు ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేస్తున్నా ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు సో దీంట్లో మనకి ఆల్రెడీ గివెన్ డాటా ఏంటంటే థర్టీ డేస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని నెక్స్ట్గా అసంప్షన్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇద్దరు కలిసి ట్వంటీ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనము ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీగా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు పని చేసిన రోజులు మొత్తం కే ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం ఈక్వల్స్ టు కే ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ ఈ యొక్క ఫార్ములాని బేసిక్ ఫార్ములా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ మీరు మళ్ళీ చదవండి అర్థం కాకపోయినట్లయితే మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే భిన్నంగా ఉంది దీంట్లో మనకి ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేశాడని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇద్దరు కలిసి ఇరవై రోజులు పని చేసిన పిదప 
బి తప్పుకొనిన మిగిలిన పనిని ఏ ఒక్కడు ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసాను అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాడని ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అని ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇద్దరు పనిని పూర్తి చేశారని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ పూర్తి చేశాడని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఈ ఫామ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ఫామ్లో అనేది బేసిక్ ఫామ్లా కే ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ సో కే అనేది మనం తీసుకున్నటువంటి వాల్యూస్ని అసంప్షన్ చేసుకోవడం కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు మనమే ఎన్ని ఇక్కడ ఎన్ని రోజులని ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మనము కేగా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసిన అంటే దీన్ని ఏదైతే ఏ ఒక్కడు పూర్తి చేసిందని ఇరవై రోజులని ఇచ్చాడో దీన్ని మనం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎన్గా తీసుకున్నాం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ డేస్ ఏదైతే మనకి క్వశ్చన్లో డేస్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఎన్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ బీలు ఇద్దరు కలిసి ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఇద్దరు కలిసి ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఇక్కడ మనకి సపరేట్గా ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఒకటే ఎన్గా తీసుకున్నాం అంటే ఏ ఒకరికి సపరేట్గా ట్వంటీ డేస్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఎన్గా తీసుకున్నాం ఏ ఏకి మెన్షన్ చేసినటువంటి ట్వంటీ డేస్ని మనం ఎన్గా ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏకి ఇచ్చినటువంటి ట్వంటీ డేస్నే మనం ఎన్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎన్ ఎక్స్ కే ఈ వాల్యూస్ని మనం అసంప్షన్ చేసుకునేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సో మొత్తం ఎక్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఏ బిల్ ఇద్దరు కలిసి ఆల్రెడీ థర్టీ డేస్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనము ఎక్స్గా తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ కలిసి పని చేయ రోజులు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఏ ఒక్కడు పని చేసిన రోజులు కే ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అయినా ఏ ఒక్కడు మొత్తం పనిని పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలం ఈక్వల్స్ టు కే ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ సో ఈ ఫార్ములాలో మనం వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ బై థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ చేస్తే బై టెన్ చేసేసినట్లయితే ఆన్సర్ సిక్స్టీ డేస్ వస్తుంది జీరో జీరో క్యాన్సర్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అరవై రోజుల్లో ఏ ఒక్కడు మొత్తం పని పూర్తి చేయగలడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో బి ఒక్కడు పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయదురు బి మొత్తం తొమ్మిది రోజులు చేసిన తర్వాత పని నుండి తప్పుకున్నట్లయితే మిగిలిన పనిని ఏ ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు సో ఇందులో ఇచ్చినటువంటి గివెన్ డాటాని మనం ముందుగా నోట్ చేసుకోవాలి సపరేట్గా ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయగలడని ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ట్వంటీ వాల్యూ ఉందో దాన్ని మనము వన్ బై ట్వంటీగా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ బి ఒకడు పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడని ఇచ్చాడు కాబట్టి బి మొత్తము ఆల్రెడీ తొమ్మిది రోజులని కూడా మెన్షన్ చేశాడు సో ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క నైన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని మనము నైన్ ఇంటూ వన్ బై ట్వెల్వ్గా రాసుకున్నాం సో నైన్ ఇంటూ వన్ బై ట్వెల్వ్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే త్రీ త్రీ జా త్రీ ఫోర్ జా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ మిగిలిన పనిని వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఫోర్ మిగిలిన పనిని వన్ బై ఫోర్ అంటే ఒకటి బై నాలుగు ఏ పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలం ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏ పూర్తి చేయటకు పట్టు కాలం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇందులో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఏదైతే మిగిలిన పని వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏమని ఇచ్చాడు మిగిలిన పనిని ఏ ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అంటే మిగిలిన పని అనేది మనకు మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు సో మిగిలిన పనిని మనమే కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనకు ఒక హింట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ బి మొత్తం తొమ్మిది రోజుల్లో చేసిన 
పని నుండి తప్పుకున్నట్లయితే అని ఇచ్చాడు సో మిగిలిన పనిని ఏ ఎన్ని రోజులు ఉంచాడు కాబట్టి ఏ పనిని ఇరవై రోజులు అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు ఇదే హింట్ మనకి దీన్ని ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మిగిలిన పని వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి బి అనేది త్రీ బై ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఒక్కడికి మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి వన్ మైనస్ తీసేసినట్లయితే మనకి మిగిలిన పని వస్తుంది కాబట్టి వన్ మైనస్ వచ్చినటువంటి వాల్యూ త్రీ బై ఫోర్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మిగిలిన పని వన్ బై ఫోర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఏ పూర్తి చేయటకు పట్టుకోవాలని కనుక్కోవాలి వన్ బై ఫోర్ వచ్చినటువంటి వాల్యూని బై వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ ఒక రోజు పని ఏదైతే మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడో దాన్ని వన్ బై ఫోర్ బై వన్ బై ట్వంటీ ఇది ఇట్ సైడ్ అయినట్లయితే ట్వంటీ బై వన్ వస్తుంది సో వన్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా సో దీంట్లో మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మిగిలిన పనిని అంటే మిగిలినటువంటి ఏదైతే వన్ బై ఫోర్ అని మిగిలిన పని ఉందో ఆ ఒక్క పనిని ఏ పూర్తి చేయడానికి మొత్తం మనకి ఫైవ్ డేస్ అనేది పడుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బి కంటే ఏ రెండు రెట్లు అధికంగా పనిచేయగలడు మరియు వారిద్దరు కలిసి ఒక పనిని పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేసిన బి ఒకడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఇక్కడ గివెన్ డాటాని మనం ముందుగా నోట్ చేసుకోవాలి నేను ప్రతిసారి మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను గివెన్ డాటాని సపరేట్గా నోట్ చేసుకోవాలి తర్వాత సాల్వింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి బి ఒకరోజు పని వన్ బై ఎక్స్గా తీసుకున్నాం అజంప్షన్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏ ఒకరోజు పని టూ బై ఎక్స్ టూ బై ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రెండు రేట్లని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని అందుకే మనం టూ బై ఎక్స్గా తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక రోజులో చేయి పని ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు వారిద్దరు కలిసి ఒక పనిని పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడని ఇద్దరు కలిసి పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడని మనకు క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి ఒక రోజులో చేయి పని కావాలి ఒక రోజులో చేయి పని కావాలి కాబట్టి మనకి త్రీ బై ఎక్స్గా రాసుకున్నాం ఎందుకంటే వన్ బై ఎక్స్ సో ఇక్కడ మీకు త్రీ బై ఎక్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందని డౌట్ రావచ్చు ఇద్దరు కలిసి ఒక రోజులో చేయి పని మనకు కావాలి కాబట్టి వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై ఎక్స్ చేసినట్లయితే వన్ ప్లస్ దీని కాసాకి తీస్తే ఎక్స్ వస్తుంది సో దీంట్లో మనకి వన్ ప్లస్ టూ సో త్రీ బై ఎక్స్ సో ఈ యొక్క త్రీ బై ఎక్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందని మీకు అర్థమై ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ రోజుల్లో అంటే పదిహేను రోజుల్లో చేయి పని మనకి పదిహేను రోజుల్లో చేయి పని కావాలి కాబట్టి దీన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమని ఇచ్చాడు పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేసిన అని క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇక్కడ పదిహేను రోజుల్లో అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఏదైతే వచ్చింది త్రీ బై ఎక్స్ ఉంటుందో దాన్ని ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేసినట్లయితే అంటే పదిహేను ముళ్ళ నలభై ఐదు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ బికి ఒకనికే పట్టు కాలం మనకు కావాల్సింది బి ఒకడికే కావాల్సి పని కావాలి కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని ఇంటూ ఎక్స్ బై వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బి ఒకనికే పట్టు కాలం మనకి నలభై ఐదు రోజులు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బాబు మరియు ఆశలు కలిసి ఒక పనిని ఏడు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఆశ బాబు కంటే ఒకటి ఇంటూ మూడు బై నాలుగు రేట్లు సమర్థవంతంగా చేయగలడు అయితే ఆశ ఒక్కతే ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేయగలడు దీనికి మన గివెన్ క్వశ్చన్లో గివెన్ డాటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని నోట్ చేసుకోండి ఏదైతే మనకి వన్ సెవెన్ అని ఇవ్వడం జరిగిందో దాన్ని మనం వన్ బై సెవెన్గా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఆశా బాబుల పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ వన్ బై త్రీ బై ఫోర్ వన్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ 
సో ఇక్కడ ఇంటు కాదు సారీ వన్ త్రీ బై ఫోర్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ సో సెవెన్ బై ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఈ సెవెన్ బై ఫోర్ ఇస్ టు వన్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఆశా బాబుల పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి మనకి సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఒకరోజు ఆశా పని వన్ బై సెవెన్ ఏదైతే మనకి ఇంతకుముందు వన్ బై సెవెన్ వచ్చిందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సెవెన్ బై లెవెన్ లెవెన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే మనకి సెవెన్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకుముందు మనకి ఏమొచ్చింది ఫోర్ డేస్ అని ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసిన విధంగా బాబు కంటే ఒకటి ఇంటూ మూడు బై నాలుగు రేట్లు అని ఇచ్చాడు సో అంటే ఫోర్ డేస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ చేసినట్లయితే మనకి లెవెన్ వస్తుంది ఈ యొక్క లెవెన్ని మనం ఇక్కడ సెవెన్ బై లెవెన్గా తీసుకున్నాము సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై లెవెన్ ఉంటుంది కావున ఆశ ఒకరు ఆ పనిని పదకొండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి లెవెన్ డేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఒక పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో దానిని బి పది రోజుల్లో సి దానిని పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు బి మరియు సిలు రెండు రోజులు చేసిన పిదప వదిలేసిన ఏ ఒకడు ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు దీంట్లో బేసిక్ ఫామ్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఇది భిన్నమైంది సో ముందుగా మీరు ఇచ్చినటువంటి వ్యాల్యూస్ని బీసీగా అసంప్షన్ అంటే ఏదైతే మనకి బీకి టెన్ అని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏకి నైన్ ఇచ్చాడు సికి ఫిఫ్టీన్ ఇవ్వడం జరిగింది బిసిలకి కలిసి టూ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వదిలేసిన అంటే ఏ ఒక్కడు ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేయగలడు అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో దీనికి ఫామ్లో వచ్చేసి టూ ఆఫ్ వన్ బై బి ప్లస్ వన్ బై సి సో ఈ యొక్క ఫామ్లలో మనము ఇచ్చినటువంటి వ్యాల్యూస్ని మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆల్రెడీ బీకి ఏమి ఇచ్చాడు టెన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ టెన్ రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ సికి ఫిఫ్టీన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫిఫ్టీన్ రాసుకున్నాము ఈ వ్యాల్యూస్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే వన్ బై త్రీ అనేది వస్తుంది టూ వన్ జా టూ త్రీ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ మిగిలిన పని కావాలి కాబట్టి రెండు రోజులు చేసిన పిదప అని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు సో వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ అనేది మనము మిగిలిన పని కావాలి కాబట్టి ఏదైతే వన్ బై త్రీ వచ్చిందో ఆ వన్ బై త్రీని మనము ఏ ఒక్కడు అని అడిగాడు కాబట్టి మనకి ఏ ఒక్కడు కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీగా తీసుకున్నాం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి దీన్ని కాసాగ్ చేసినట్లయితే త్రీ వస్తుంది సో వన్ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో రెండు బై మూడు పనిని పూర్తి చేయటకు ఏకు పట్టుకాలం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మిగిలిన పని కనుక్కోవడానికి మనం ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క టూ బై త్రీని కంప్లీట్ చేయడానికి ఏకు పట్టుకాలం కనుక్కోవాలంటే క్వశ్చన్లో మనకి నైన్ డేస్ అని మెన్షన్ చేశాడు ఏ ఒక పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నైన్ ఇంటూ మిగిలిన పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని టూ బై త్రీ చేసినట్లయితే త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా సో త్రీ ఇంటూ టూ త్రీ ఇంటూ టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ డేస్ ఆరు రోజులు పడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి ఒక పన్నెండు పన్నెండు రోజుల్లో బీసీలు ఇద్దరు కలిసి పదిహేను రోజుల్లో సిఏలు ఇద్దరు కలిసి ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసిన ఏ ఒక్కడు పూర్తి చేయటకు పట్టుకాలం ఎంత ఆన్సర్ బి ప్లస్ సిలు ఒకరోజు పని పదిహేను రోజులు ఇక్కడ పదిహేను రోజులు ఇచ్చిన దాన్ని మనం వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిల ఒకరోజు పని కావాలి కాబట్టి మనము ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరిగింది సో దీనికి ఫామ్లో వచ్చేసి వన్ బై టూ ఆఫ్ 
वन बै ए प्लस वन बै बी प्लस वन बै सी सो आल मन की ए वालू अने ट्वेल बी वालू फिफ्टीन सी वालू ट्वेंटी दीक वालूस मन इंदो सब्यूटते आसर वे वन बै टेन वस्तु सो फाम लो मैं मेन वन बै टेन वे सो इन कावास ये रोज पनी आवाल एदे वन बै टेन वालू वो मैनस् वन बै फिफ्टीन एंक इक आलो फिफ्टीन रोज पद रोज क्वेश्चन में मेन चसा दाने बेसको वन बै टेन वन बै टेन मैनस् वन बै फिफ्टीन चलते वन बै थर्टी अने वस्तु सो मन कावासी करेक्ट आसर वे मुफ रोज पूर्ति चेया की मुफ रोज नोज पड़ती नैक्स्ट क्वेश्चन ये पानी इरवे नाग रोज पूर्ति चेयल बी पदहार रोज पूर्ति चेयन का सी तो कल आ पानी एन रोज पूर्ति चेसना सी और आ पानी एन रोज पूर्ति चेयल एक्सप्लेनेशन चुदा सी और रोज पानी ए प्लस बी प्लस सी ला रोज पनी माइनस आफ् ए प्लस बी ला रोज पनी वन बै एट क्वेश्चन आलरे मेन चैनो वन बै एट एन रोज इकडिचा दी मैं वन बै एटो नैक्स्ट मैनस् वन बै ट्वेंटी फोर अंत इंत फार्मला वन बै ए प्लस वन बै बी सो ईक फार्मला मेन मन की वन बै ट्वी फोर प्लस वन बै सिक्सटीन इलाकते करेक्ट आसर वे वन बै फारटी एट वस्तु सो ई वन बै फारटी एट अंत मन को कावासी आसर वे फारटी एट डेस् सो सी और व्यापार ने पूर्ति चेया की नलब एन रोज पड़ती फ्रेंड्स फार्मला अनेंटते सांग अने वितिन टू और थ्री सैकड़ी सो फ्रेंड्स ईजी शार्ट कट्स अने मेथड शार मेथड चुप्त नोटेको अट द सेम टाइम इप्ड ना एव्री क्वेश्चन अने इंत अन्नी एग्जाम रिपीटेड अड़ना क्वेश्चन ने अंदर जो सो फ्रेंड्स एवरकूड मिसक चवर वरक चूँ ये पानी पद रोज अदे पानी बी पद रोज पूर्ति चेयल इधर कल पनी पूर्ति चेसा वेतन रूपये डेबई ऐद पा ये वाट एंत विवरण परचेटक कल निष्पत्ति पद ईस्ट पदेक्वल टू अं पद बै पदे मन चलते फाइव थ्री जा फाइव टू जा सो टू टू इज टू थ्री रास्को दी पे सामर्थ्य निष्पत्ति थ्री इज टू टू थ्री इज टू टू एट्लासकना इंत मुद्दे मन की टू इज टू थ्री वो दाँ इंत कल निष्पत्ति टू इज टू थ्री वाबी मन को पनी चे निष्पत्ति दिन रिवर्स रास्को अटे टू बै थ्री एदे दी मन वन बै टू बै थ्री चलते आंसर वे थ्री बै टू वस्तु सो करेक्ट आसर इपड़े वाट कावाली का सी फाइव बै थ्री सी फाइव बै फाइव क्वेश्चन मेन सी फाइव रूपीस मेन दी सी फाइव बै फाइव इंटू थ्री एदे थ्री इज टू टू वो दी सी फाइव सो करेक्ट आसर वे फारटी फाइव रूपी ए मैं फिफ्टीन इंटू थ्री चसा दाखिल आंसर वे फारी फाइव रूपी वस्तु नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा पद मंद पुष्ल पानी पद रोज पन्े मंद महि पद रोज पूर्ति चेयल आईना पदहे मंद पुष्ल मरी आरगर स्त्री कल पानी एन रोज पूर्ति चेयल इक मन मुझे इच्छा गिवे डाटा नोटी नैक्स्ट पदहे मंद पुष्ल मरी आरगर स्त्री चुनाव पनी एन रोज कावाल मन की कावाल बटी सो दीन फामला वे बीसी बै ए बी प्लस बीसी 
ఈ ఫామ్లలో మనం వ్యాలీస్ అనేది ఇచ్చినటువంటి వ్యాలీస్ని మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ డేస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముగ్గురు పురుషులు నలుగురు స్త్రీలు ఒక పనిని ఎనిమిది రోజులు చేయగలరు కాగా నలుగురు పురుషులు మరియు నలుగురు స్త్రీలు ఆ పనిని ఆరు రోజులు పూర్తి చేసిన రెండు పురుషులు మరియు నలుగురు స్త్రీలు ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేయగలరు సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి మనం ఇచ్చినటువంటి గివెన్ డేటాని ఎయిట్ని వన్ బై ఎయిట్గా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ సిక్స్ డేస్ అని ఇచ్చాడు నలుగురు స్త్రీలు అది సో నలుగురు స్త్రీలు ప్లస్ నలుగురు పురుషులు అది కలిసి మొత్తం ఒక రోజు పని వన్ బై సిక్స్గా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి ఒక పురుషుడు సపరేట్గా ఒక రోజులో ఎంత పని చేశాడని కావాలి కాబట్టి ఏదైతే వన్ బై సిక్స్ అని వచ్చిందో ఇంతకుముందు నలుగురు స్త్రీ నలుగురు పురుషులు అది కలిపి ఈ యొక్క వన్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇద్దరు పురుషులు అది కావాలి కాబట్టి ఏదైతే వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అని వచ్చిందో ఆ యొక్క వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ని మనం ఇంటూ టూ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నలుగురు పురుషులు అది కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఒకరోజు పని నలుగురు పురుషులు నలుగురు స్త్రీల ఒకరోజు పని ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ టూ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఒకరోజు పని కావాలి కాబట్టి వన్ బై సిక్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఉంది దాన్ని మైనస్ వన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంతకుముందు రెండు అంటే ఇద్దరు పురుషులు ఒకరోజు చేసిన పని వన్ బై ట్వెల్వ్ రావడం జరిగింది వీటిని మైనస్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వన్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో కావున మొత్తం పని పూర్తి కావడానికి ట్వెల్వ్ డేస్ అనేది పడుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పన్నెండు రోజులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐదుగురు పురుషులు లేదా తొమ్మిది మంది స్త్రీలు ఒక పనిని ఒక పనిని పంతొమ్మిది రోజుల్లో చేయగలరు అదే పనిని ముగ్గురు పురుషులు ఆరుగురు స్త్రీలు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి గివెన్ డాటాని మనం ముందుగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ముగ్గురు మంది పురుషులు మరియు ఆరుగురు స్త్రీలు సో దీనికి బేసిక్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఏ బిసి బై ab ప్లస్ బిసి సో ఈ యొక్క ఫామ్లలో మనం గివెన్ వ్యాలీస్ని మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పదిహేను రోజులు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్ పైన కాలం మరియు పని అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించినటువంటి షార్ట్ కట్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీకు అందించడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన ట్రిక్స్ అండ్ షార్ట్ కట్ క్లాసెస్ మీకు ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది చెక్ చేసుకోండి నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ మీరు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్